كتير مننا سمع اسم لورانس العرب بس ما حدش مننا يعرف مين هو وايه هي حكايته عمل ايه واثر فينا ازاي مع انه اتولد في قاره تانية وفي عصر تاني غير اللي احنا فيه طب وليه افتكرناه دلوقتي وليه بنعيد حكايته من تاني طب نسمع حكايه لورانس العرب ونفهمها مع بعض واحنا يا مؤمن هنعرف ايه هي مناسبتها وليه انا جايبها لكم النهارده يلا بينا يلا بينا كان يا مكان كان في شاب انجليزي اسمه توماس ادوارد لورنس وزي ما انا اسمي عبد الله شريف وفي ناس بتقابلني تقول لي صباح الفل ابو شريف فكانوا بيقولوا لتوماس ادوارد لورنس صباح النعناع يا عم لورنس لورنس اتولد في 16 اغسطس سنه 1888 ومن هو صغير نونا كده كان مغرم بالاثار والحكايات التاريخيه زي اللي احنا بنحكيها عنه شوف يا اخي كما تدين تدان سبحان الله كبر عمك لورنس وبقى عنده 20 سنه بالتمام والكمال ودخل الراجل جامعه اكسفورد سنه 1908 اكسفورد بقى وما ادراك ما اكسفورد دي مش اعرف جامعه جامعات بريطانيا بس دي اعرق جامعات العالم هو كان في جامعه اكسفورد اه بس كان في الكليه اليسوعيه في جامعه اكسفورد خلي بالك اتعرف هناك على تاريخ نابليون بونابرت واعجب بيه جدا وبالذات ان الاثنين قصيرين زي بعض الناس الاذعين بقى الله يكرمكم يا ريت ما تزعلوش لان ده تاريخ انا مش هنكذب على الناس احنا عشان خاطركم يعني لورانس اللي هتسمعوا عنه ده كان 160 سم طوله ونابليون بونابرت كان حسب الوثائق الفرنسيه فكان طوله 159 سم المهم ان عمك لورانس اتخصص في دراسه التاريخ العسكري وبعد دراسه لمده سنتين. قرر انه يسافر بنفسه ويشوف التاريخ اللي درسه ده على ارض الواقع ايوه احنا هيسافر فين وفين التاريخ اللي كان بيدرسه ده عم عبد الله عندنا في الشرق الاوسط امال انت مفكر ايه وصل عمك لورنس البيروت في 18 يونيو سنه 1909 لف بيروت وسوريا والمناطق المحيطه بيها كلها وبدا الراجل يتعلم العربي ويفهمه ويتكلمه كمان وكانت اقامته فين يا مؤمن في المدرسه التبشيريه الامريكيه اللي في طرابلس في لبنان قشطه كده قشطه رجع على بلده واخذ الراجل البكالوريوس اللذيذ سنه 1000 910 ومش يتهد ويقعد هناك بقى لا ده رجع على المنطقه تاني بعد ما خلص الدراسه بتاعته بشهرين اتنين بس الظاهر ان هو حب الموضوع قوي وقرر ان هو يطول فيه شويه وهوب بتروح قايمه الحرب العالميه الاولى سنه 1914 وقتها لورنس مش بس كان بيتكلم عربي زيه وزيك كده بالظبط لا ده الراجل كان فاهم تاريخنا والجغرافيا بتاعتنا اكتر مني ومنك انت كمان طبعا احنا عارفين ان في الحرب العالميه الاولى ان الدوله العثمانيه ضمت مع المانيا وحلفائها واعلنت الحرب على انجلترا اه والله كنا بنعلن الحرب على انجلترا وامريكا واي شنب تخين في المنطقه زمان بقى ايام اما انجلترا بقى ما كانتش بتحبس العلماء بتوعها وتطاردهم وتعدمهم وتعمل الافلام دي معاهم ابدا دي كانت بتستعين بيهم وتمسكهم مناصب قياديه كمان لحد ما بقى حالهم يا عيني زي ما انتم شايفين كده يصعب على المؤمن وراجع معايا حلقه الديل والكابينه هتلاقي الكلام ده متقال فيها بالتفصيل المهم يا مؤمن ان مركز قياده الجيش البريطاني في الشرق الاوسط كان وقتها في القاهره وعمك لورنس قاعد في امان الرب لا بيه ولا عليه واذ يلقى طاب استدعى داخل عليه من السيرج البرت كليت احضر حالا الى القاهره خالتك بتموت طبعا خالتك دي من عندنا لورانس راح القاهره عالم تاريخ مدني زي الفل ورجع منها ظابط في الاستخبارات البريطانيه اللي هو خلي البلد بقى تستفيد من علمك يا بطل شوف معاني ضد نظام العسكر في مصر الا ان السيسي فعلا عملها مع احد العلماء المدنيين ايه مش مصدقين مشد عمك عبد العاطي كفته مره واحده رتبه لواء وده طبعا نظرا لجهوده الجباره في المشويات والبقدونس اما مدعي العلم بقى امثال عصام حج بتاع وكاله ناس ده. ده طبعا خاين وعميل ويتحرم من دخول مصر ولا عمرو عبد الرحمن المدير التنفيذي لميدن ماي فيلا وايفون اسلام ان زي ده ياخد طلقه كده زي ما خدها عمرو ويتحرم من حق الحياه المهم عم عبود الله يبارك لك دلوقتي الله يرحمه المهم عمك لورانس ده عمل ايه لورانس رجع يا مولانا الشرق الاوسط برضه بس ما رجعش المره دي بقى على بيروت الراجل رجع كظابط استخبارات بلبس مدني بس المره دي على الجزيره العربيه والصور الكتير بتاعته اللي موجوده في الكتب بتاعته او الكتب اللي اتكتبت عنه تقول لك ان هو راح هناك يعمل فوتو سيشن وراجع تاني بس الحقيقه ان احنا فعلا كنا داخلين ساعتها على منعطف تاريخي بص يا مؤمن الخلافه العثمانيه قدام عينيك هو ده امتدادها ودي مراكز نفوذها وجغرافيا بقى انت عشان تدخل حرب مع المساحه دي من جبهه واحده بس فانت يا اما خسران يا اما يدينا ويديك طول العمر وكانت بريطانيا ساعتها مقرره ان هي بجانب الطحن اللي شغال فوق في الدوله العثمانيه انها تستفيد بقواتها اللي موجوده تحت في الشرق الاوسط وتفتح لها جبهه ثانيه من تحت بس لورانس قال لهم لا اوعوا تعملوا كده قالوا له طب ليه ابو اللواريس لابو اللواريس دي شغاله قال لهم العرب دول شغالين بمبدا انا واخويا على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب ومن ساعه الحرب العالميه اصلا ما قامت والدوله العثمانيه عملت التجنيد الاجباري وخدت ولاد العرب وجندتهم عافيه كمان ده بجانب ان في تراكمات قديمه اصلا والنفوس شايله من اول فلو دخلتوا انتوا بقى هتخلوهم ينسوا هم الخلافات دي ويتحدوا ويفرموا فينا هم الاثنين قالوا له والله صح عندك حق لورنس طب هنعمل ايه احنا في الموضوع ده هم ما قالوش والله طبعا والله دي من عندنا برضه قال لهم احنا لو حرضناهم على الخفيف كده ومن بعيد لبعيد
المتابعين اللي هو ليه لا مؤاخذه الاتراك يحكموكم هو انتوا يعني ما تعرفوش تحكموا نفسكم بنفسكم هو انتوا شويه يا جدعان ده انتوا جامدين قوي ثم انتوا يعني من الاخر كده العرب اصل الاسلام يعني من الاخر كده بقى بصراحه وانا جاي اهدي النفوس المفروض الخلافه دي تبقى عندكم انتوا مات الكلام الكلام اللي سمعتوه ده قاله لورنس للامير عبد الله ابن الشريف حسين حاكم منطقه نجد خد بالك عبد الله سمع الكلام من واحد لابس نفس الزي بتاعه وبيتكلم بنفس لسانه وعايش على نفس ارضه وفي خلال ايام يا مؤمن كان لورنس قاعد مع الشريف حسين بذاتنا عمك الشريف حسين قال له عندك حق والله يا واد يا لورنس بس دولة الخلافة يا اخويا عندها سلاح ومعدات واحنا على فضل كريم زي ما انت شايف كده لورنس قال له ما تقلقش يا عمنا البريطانيين كمان مش طايقين العثمانيين وانا ممكن كمان اقعدك معاهم يدوك السلاح والذخيرة اللي بلا حساب لورنس مش بس عمل الصفقة وعرف الشريف حسين على مكمهون المندوب السامي البريطاني على مصر وقتها ده جاب كمان للشريف حسين 71 الف بندقية و4 مليون طلقة اتضربت كل الطلقات دي في صدور الخلافة العثمانية مش كده وبس لورنس كان بيحارب مع العرب في الصفوف الاولى كمان واحد منهم وقلبه على قلبهم انا لو سالت واحد فيكم عن الليمبي هيقول لي ايه يا عم عبد الله ايه اللي جاب القلعه جنب البحر يا عمنا لا يا زعيم اسم الليمبي اللي انت عرفته من الفيلم ده اما اتحط مجرد صدفه من مؤلف الفيلم اللي اصلا ما يعرفش او مقصود عشان يخلي الصوره الذهنيه عن المجرم اللي اجرم في حق امتنا العربيه والاسلاميه صوره كوميديه بقى كل ما بنفتكرها الليمبي <تصفيق> نضحك. ده يا بابا الجنرال الليمبي الحقيقي اسمه ادموند هنري هاينمان الليمبي مجرد مجرم حرب عمل مجازر في العرب والمسلمين دفعت بيه بريطانيا لمساعده لورانس العرب لما الدنيا سخنت واستماتت القوات العثمانيه تخيل استماتت القوات العثمانيه في الدفاع عن فلسطين والقدس بس للاسف الشديد العرب وقتها وقفوا مع الليمبي والقوات البريطانيه ضد العثمانيين لحد ما العثمانيين خلصت الذخيره اللي معاهم ووقفوا يدافعوا عن القدس بالسكاكين والخناجر في وش مدافع الانجليز وسقطت القدس وفلسطين كلها في ايد الليمبي والقوات البريطانيه من وراه يوم 3 ديسمبر سنه 1917 وبعدها بيومين بس ويوم 5 ديسمبر دخل الليمبي القدس ماشي على رجله وقال كلمته الشهيره الان انتهت الحروب الصليبيه انا عارف ان في مسيحيين كتير متابعين طبي هنا ما فيهوش اي طائفيه ولا عنصريه بس انتوا عارفين الحق لازم يتقال زي ما هو بخيره وبشره وبيني وبينكم المصادر اللي تحت الفيديو على اليوتيوب المهم ان في خلال سنتين من سنه 1916 لما اطلق الشريف حسين أو الرصاصة من بندقيته إزانا ببدء الثورة العربية الكبرى ولحد سنة 1918 كانت المنطقة اتكشفت تماما وأصبحت فعليا يا مؤمن في قبضة الإنجليز راح رايح عمك الشريف حسين للورنس وقال له يلا بقى خلاص خلصنا الحرب ادونا بقى الأرض والعرض وكده راح عمك لورنس قال له طب ثانية كده خليك واقف مكانك يا محمد عبد السميع السلام عليكم راح خالع الراجل على بريطانيا وعاش هناك لسنة 1935 لحد ما مات في نفس السنة 35 برضه مات إزاي في حادثة موتسيكل آه والله بعد كل المصايب دي مات في حادثة موتوسيكل عادية جدا المهم بقى نرجع لشريف حسين مع بريطانيا هناك بعد ما خلع عمك لورنس قال لهم ايه يا بريطانيا فين الارض وفين العرض؟ قالوا لامك في العشة ولا طاري؟ ارض مين وعرض مين يالا؟ دي ارضنا يا بابا واتحررت بفلوسنا وسلاحنا وعندك سايكس بيكو بقى وتقسيم للارض وفلسطين هنديها للصهاينة خلاص وزي ما دفعوا له مال وسلاح عشان يخون الخلافة راحوا دافعين لعبد العزيز ال سعود برضه اللي خانه زي ما خان هو ما احنا قلنا اللي خان يتخان وبلع عمك عبد العزيز ال سعود الجزيرة العربية كلها وسماها المملكة العربية السعودية وطار مخباه على موضوع فلسطين ومالناش دعوه. انا عملت الحلقه بتاعت لورنس العرب دي لما شفت التاريخ بيعيد نفسه تاني. ولقيت طالع لنا لورنس جديد اسمه كوشنر لا ولمم العرب يا اخويا حوالين منه وبيخطب فيهم وبيقول لهم انا قلبي عليكم وعاوز مصلحتكم. انا صعبان عليا والله ان الدبح بنفس السكينه مرتين. صهيون يا عرب ويا مسلمين واقف بيخطب فيكم وكلكم اذان صغير مشهد مذل ومؤلم. سايب مصالحه هو هناك وجاي يرشدكم للطريق المستقيم. هي من امتى الحدايه بترمي كتاكيت يا حبيبي؟ ده حتى المثل بيقول لك مفيش حاجه تيجي من الغرب تسر القلب يا بابا. أنا عايزك تسمع يا مؤمن الصحفي الصهيوني إيدي كوهين في إحدى لقاءاته لما المذيع قال له إن في دول عربية جامدة يعني مش هتحضر الخطبة بتاعة لورنس 2019 اسمع قال له إيه؟ البيت الأبيض يقول إن أطرافا عربية وعلى رأسها مصر والأردن ستحضر وهناك مصادر تقول بأنهم لن يحضرون ولكن أول شيء سيحضرون وهم صغيرون هذه لعبة من شهرين الأردن قال لا نحن ندعم الفلسطينيين وسنقاطع كمان مصر السيسي قالوا ذات الشيء لكن تلقوا أوامر من فخامة الرئيس بأن يحضروا وإلا عروشهم وكروشهم في خطر أيوة عروشهم وكروشهم في خطر وما أنت مفكر إيه أنت فكرك يعني أمريكا بتدفع مليار ومئة مليون دولار للجيش المصري سنويا ليه زكاة مال يعني مثلا ولا صدقة جارية على روح المرحوم جون كينيدي أبدا يا بابا لورنس بيعيد نفسه تاني في نفس الجغرافيا بس بتاريخ جديد ومع ناس تانية ومن لا يقرأ التاريخ كتب عليه أن يعيده كما هو فلسه بقى بتحطوا في الغرب ثقتكم ولسه بتستأمنوا قال سعود على مقدمة 
عندكم لسه الامل في انكم تاخدوا الارض بالحب عندكم ولا انتوا عارفين التاريخ اللي انا قلته ده ومكبرين دماغكم سيد قطب اللي انتوا شايفينه ده الف كتاب معالم في الطريق ان هذه الجيوش العربيه التي ترونها ليست للدفاع عن الاسلام والمسلمين وانما هي لقتلكم ولن تطلق طلقه واحده على الصهاينه فاعدموا عبد الناصر اللي جنبه في الصوره ده ومن يومها والصراع داير بين اللي فهم وبين اللي حكم اما الرهان كله فهو عليكم انتوا وعيالكم يا اما تنصروا اللي فهم ده وتفهموا يا اما تتبعوا اللي حكم ده وتمشوا جنب الحيط بس التاريخ لا عمره ذكر حيط ولا ذكر اللي مشي جنب الحيط التاريخ ذكر عمر المختار في ليبيا وسيد قطب في مصر سليمان الحلبي في سوريا الامير عبد القادر في الجزائر عز الدين القسام السوري في فلسطين وغيرهم كتير كل اللي نوروا عقول شعوبهم ماتوا ومات معاهم برضه الطغاه اللي اعدموه وفضل بعدهم التاريخ يلعن الطغاه ويترحم على من ضرب فاوجع لانه كان يعلم ان العاقبه واحده بس كده يا مؤمن سلام عليكم وعسكر وعسكر ونيمون اليوم بحاله سهرون اللي البطول جلبوا حال الدنيا يا با واللي معدول يجلبوا له عسكر التب سكيل التمسخر لو مسخروا له عسكرين مسكين قولوا عسكر وعسكر ونيمون اليوم بحاله سهرون اللي البطول جلبوا حال الدنيا يا با واللي معدول يجلبوا له عسكر التب سكيل التمسخر لو مسخروا له